Epa, epa, Puerto Cabello está de moda. Y nos contaban que la gente está yéndose a Puerto Cabello. O sea, que Puerto Cabello le está robando el turismo a Morrocó. Y miren esta belleza. No entiendo. Pero, sí. Es raro tener a Diego Maradona aquí en esta tatua. ¡Buenos días! ¿Qué estás haciendo por ahí, niñi? Estoy preparando el desayuno porque hoy nos vamos de viaje a un destino que no hemos visitado juntos. ¿Y qué le echas a tus panquequitas? Le he hecho mantequilla de maní y mermelada. Ah, ¿Y esto también, ralladura de coco? Ah, pero eso es puro cifrineo, eso es como para... Ah, como tú quieres una fresita, pues. Sea bonito. Mis locos, estamos estrenando camarita. Estamos haciendo este vlog con la GoPro 11 para probar qué tal está el audio, qué tal está la estabilización. Estamos intentando nuevamente bloquearlo todo a ver qué tal les va. Si les gustan estos videos así o si prefieren los otros, nos pueden ir comentando desde allá. No, miren, me gusta más este formato donde ustedes muestran todo. O oh, no, miren, ya vayan al grano. Quiero ver el destino justo uh -huh. al final. Listo, nada más nos llevamos unos bolsitos porque nos vamos unos días. Pareciera que nos vamos a mudar. Y para nuestra mudanza de Uno, no. dos, tres, cuatro, cinco bolsos y una cava. Ok, bueno. expliquemos un poquito los bolsos. Aquí están nuestros equipos de apnea. Mm. Son profesionales, pero estamos trabajando en eso. Ajá. Aquí tenemos un bolsito de estos que no se mojan. Está bien chévere. Se está muy brutal. Es para la playa. Y bueno, y le metí aquí unas carpitas de gonas hamacas para ver si encontramos algún lugar para guindarlo. Esto nos lo regalaron nuestros amigos Bill y César de Chichiribichi. Aquí tenemos nuestra cava, los equipos fotográficos, mi, mi oficina andante, mi computador y eso. Y nuestra ropa. Ah, mira, eran dos bolsos aquí, o sea, siete bolsos en total. Sí. Y el bolsito chiquitico, Valerie. Y aquí tenemos una, el desayuno. Sí, bueno, los desayunos, pues. De nuestro sponsor Gunner también, la bolsita que lo utilizamos de lonchera. No solo ahora. los aceites, sino también la lonchera. <risa> ahora sí, vamos saliendo. Estamos saliendo más tarde de lo esperado. Son las 8 y 52. Más o menos, ¿cuánto tiempo es de carretera, niñito? Espero yo que tres horas, pero como es un destino nuevo que no conocemos, realmente. No sé. No conocemos, o sea, yo creo que he ido, pero era tan chiquita que ni lo recuerdo. Y ah. vamos nosotros dos solitos, allá atrás está Soquita, pero también la vamos a dejar en casa de mi abuela. Ay, qué emoción conocer un nuevo destino aquí en Venezuela. Sí, además que se ha visto muy, muy bonito en fotos y en videos, así que estamos súper emocionados. Parada técnica antes de hacer nuestro próximo viaje Porque esto también es parte de los viajes Hacer el mantenimiento del vehículo Nosotros solemos viajar solos en nuestra camioneta Sin otros carros, sin otros amigos Así que tratamos de tener mucha precaución Para no accidentarnos Y una de las cosas que solemos hacer Es sus mantenimientos religiosamente Cada 5000 kilómetros con los productos Goner Acá lo ven Así que bueno, ya próximamente en la vía. Epa, epa, Puerto Cabello está de moda. Hace unos días estábamos hablando con personas que trabajan en el sector de turismo en el Parque Nacional Morrocoy y nos contaban que la gente está yéndose a Puerto Cabello. O sea, que Puerto Cabello le está robando el turismo a Morrocoy. Miren esta belleza. Y yo no sé si eso es verdad o mentira. Eso es lo que vamos a comprobar en este viaje. Nos estamos yendo durante semana, así que posiblemente veamos todo vacío. Eso es lo que vamos a comprobar. Pero esto con el propósito de hacerle los videos más épicos a ustedes que nos miran a través de la pantalla. Así que dale ahí pues suscribirte, un like, un comentario. Yo no sé si es posible que un lugar le robe turismo a otro. Al final siempre se consiguen encantos diferentes. No podemos comparar Puerto Cabello con Morrocoy. Pero si hay más cercanía a Valencia, que es como la ciudad más cercana, pues quizás es más fácil llegar hasta acá que a Morrocoy. Sin embargo, no creo que una le robe el puesto a otro. Entiendo. Polideportivo Recreacional Diego Armando Maradona. 
está lindo está lindo, sí está lindo pero sí es raro tener a Diego Maradona aquí en esta estatua buena el estacionamiento de Yuyo nos recomendaron con un señor que se llama Yuyo le dicen Yuyo y estamos buscando el estacionamiento de Yuyo para dejar el carro seguro y que nos lleven para Isla Larga pero apenas llegamos hay un montón de personas preguntándote a dónde vas a dónde vas para llevarte así que gente sobra incluso días de semana estamos esperando al tal Yuyo y es momento de romper mi ayuno después de 16 horas continuas con una comida miren una belleza tenemos un cazoncito brócoli y lechuguita con aguacate porque la gordura no se va sola y con este estilo de vida que tenemos nosotros de que no podemos hacer ejercicio constantemente tenemos que bueno se sacrifica algo y en mi caso la comida niñita tiene la bendición de que come come ya, come ya entre mi culo que eso me gusta que me estén halagando tanto que después me engordo no 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 buen provechito aquí vamos ya dejamos el carrito parado y gracias papi ah, no, mira, pero es un grupo grande sí qué tal cómo está todo finis la larga todo bien my friend a Isla Larga, el traslado nos costó 10 dólares por persona desde el puertecito, muellecito de Gañango y de ahí vuelta nos vienen a buscar a las 4 y pico de la tarde tuvimos suerte de que había un grupo y el traslado nos salió en ese precio porque cuando llegamos estábamos solos estamos viniendo en un día jueves en donde no hay mucho turismo y nos pidieron 50 dólares por traernos y la lancha se tardó 10 minutos de allá para acá porque había oleaje pero les digo que el motor venía en mínimo Si hubiesen acelerado En 4 o 5 minutos llega De hecho el lanchero nos dijo No, normalmente son 6 minutos Y de verdad 50 dólares nos pareció súper costoso Por esos 6 minutos de ida Y 6 minutos de vuelta Cuando nos tengan que venir a buscar en la tarde Y luego le dijimos Mira, no tenemos 50 dólares O sea, no vale 50 dólares un traslado Desde la montaña allá atrás hasta acá Tenemos 30 Bueno, ok Aceptó de una Y era como, no tiene sentido que Te suban y te bajen el precio O sea, te lancen así a lo loco Eso lo que hace es espantar Al turismo, y de verdad que es una isla Preciosa, de hecho nos dijeron que había una laguna Vamos a ir a ver los barcos hundidos Ahorita Y obviamente a uno Le encanta apoyar El turismo local, el turismo Interno, pero Tampoco tiene sentido que nos intenten partir el brazo Dicho coloquialmente con cada traslado Porque al final uno no va a querer volver Pero bueno, el hecho fue que aunque accedimos a pagar los 30 Cuando llegamos al muelle había un grupo Y el otro lanchero dijo no, yo los llevo por 10 Porque eso es lo que vale la lancha en grupo Y así fue, 10 dólares El traslado de allá para acá Miren estas churuaticas hermosas que están en la playa Yo me imagino que los fines de semana las alquilan De igual manera allá se ven otras churuaticas Y también nos dijeron que se ponen como puesticos de comida Ahorita por estar entre semana no hay prácticamente nada Así que la ventaja, tenemos la isla prácticamente para nosotros solos Y bueno, un grupo más de personas por allá Y la desventaja es que no podemos comprar muchas cosas ¿qué tal niñi? mira los colores de esta agua, o sea transparente Dicen que viajar en Venezuela es caro por 10 dólares puedes llegar a esta playa y es paradisiaco el color de agua está precioso Miren. y el calorcito, la temperatura uno la comienza a valorar cuando se mete en playas de otros continentes tú vas a Europa y dices Conchale, el Caribe te lo da más, mejor Miren, en una churuatica como esta, 10 dólares. En una churuatica natural, porque miren que la sombra es exactamente la misma, 
gratis. ¿En cuál se hubiesen quedado ustedes? Ojo, está cool apoyar los emprendimientos locales, pero en esta oportunidad estamos ahorrando lo más posible y queremos comprarnos una casita dentro de poco, un apartamento. Eh, todo y los 10 dólares los cuentan. Dólares Cuenta. Claro que sí, claro que Estamos sí. Estamos modo ahorro, modo naturaleza. Además de que para mostrarles a ustedes de que sí es posible viajar súper económico en Venezuela. Miren, la comida como se las mostré nos las trajimos de la casa. El toldo, cero. La lanchita, solo 10 dólares. Pueden y además, agarrar una camionetica de Caracas que los den Puerto Cabello y luego buscan la forma de llegar hasta el puerto. Así es. Todo se soluciona. Nos Sale compramos dos botellas de agua de litro Bien. y medio. Miren, acá se las muestro en la cabita. Fueron 2 dólares y una bolsa de hielo, como 4 o 5 dólares. Y ya este fin de semana, bueno, esta semana porque es de jueves, no hay alcohol. Estamos en modo ahorrativo. Hicimos unos ejercicios de estiramiento, nos relajamos un ratico y ahora vamos a encontrar ese barco hundido para ver cómo se ve debajo del agua. Vamos a dejar todos nuestros peroles aquí, o sea, más organizaditos. Pero hay que caminar como cinco minutos hacia allá para ver el barco hundido y bueno, que sea lo que Dios quiere. No le va a pasar nada, ¿verdad, Dañita? No va a pasar nada, o sí va a pasar. En nombre del Señor, no. Amén. <risa> en nombre de Jesucristo nuestro Señor, amén. Eso va a quedar ahí encaletadito, tapado con la toalla, un interior sucio encima. No, mentira, ya. Miren, por cierto, este case es el que nosotros utilizamos o vamos a empezar a utilizar para meter la GoPro debajo del agua, porque aunque dice que aguanta 10 metros sin el case, es purito embuste. Eso es mentira. Se nos dañó la GoPro 9 cuando fuimos a ver el tiburón ballena y eso que el tiburón ballena siempre se ve, bueno, entre 1, 3, 5 metros. Uno no baja más que eso, pues. Yo los amo tanto que les deseo la paz, tranquilidad y relajación que tiene el señor que está allá en la playa. No sé si pueden hacerle zoom, pero miren, se estaba tomando su cervecita tranquilito y ahorita está jugando con su lata. Está en un estado de meditación profundo, que envidiable. Sí. Lo malo de guardar la GoPro en este case es que obviamente el audio se pierde un poco porque está todo comprimido. Dice que con este case aguanta 40 metros de profundidad. Todavía no alcanzo ni a 20, así que no lo voy a poder comprobar. Pero bueno, vamos para adentro. Ya volvimos de ese snorkel y wow. Qué belleza, no puedo creer la cantidad de fauna que vimos. Hay como dos barcos hundidos, uno al ladito del otro. El primero está más en la orilla, tiene muchísima fauna, pero el segundo está más apartado, es como más profundo. Me dio un poco de miedo intentar ir hasta allá. Nos atrevimos porque al final el miedo está para superarse. Y cuando llegamos a la mitad, o sea, pasamos por encima del barco, vimos un hueco 
Wow. No, 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 no. Increíble. Había una escalera que tenía como 6 metros de profundidad o 5 metros, algo así. Y claro, la visibilidad no estaba tan buena, pero también el día está nublado. Pero el ecosistema que se había creado, la cantidad de corales, de flores, de, de no sé, de plantas submarinas, estuvo alucinante. Ahora, si vienen a Isla Larga, no dejen de traerse caretas, snorkel y aletas porque vale la pena hacer ese paseíto. También traen ese repelente que los zancudos están. Uf. Yo creo que son como puripuri, no los ves, pero los sientes. Sí, sí. Me duele todo. No, no, ya Yo para traje, ¿verdad? Pero lo dejé en el bar, en el barco, lo dejé en el carro. O sea, no traje. Y también trajimos, miren, unas hamacas con mosquitero. Pero bueno, ahorita estamos mojados. Aunque de verdad que si nos quedáramos por mucho más tiempo, valdría la pena. Miren qué brutal. Tienen unas tiritas, ajá, para guindar los mosquiteros. Y no, no, es necesario, necesario para esta playa. Demasiada, demasiada plaga. Loquillos, esta deliciosa estadía en esta playita ha llegado a su fin porque nuestra lancha llegó y tenemos que recoger nuestras amaquitas y el resto de nuestros macundales para irnos a Puerto Cabello. Hora de regresarnos, Bien, ya nuestra lanchita está buscando a más gente, este es como el muellecito principal de Isla Larga. No sé si leen allá donde dice Bienvenidos y la Larga, Parque Nacional San Esteban Y bueno, donde hay más churuaticas Solamente dos embarcaciones el día de hoy La otra que fue con la que nos vinimos y esta con la que nos vamos Para recoger a todas las personas que están en la isla Ya regresamos de la playita, vamos camino a la posada El estacionamiento nos costó 5 dólares Nos quedamos un poco impactados yo no sé si es que no entienden que 5 dólares es muchísimo para cobrarlo por estacionar el carro en un espacio que bueno no era público porque si era como de un patio pero igual es muchísimo dinero pero bueno los pagamos ya vamos en camino a la posada y se la vamos a mostrar estamos un poquito tristes con el servicio la atención al turista pero bueno nada que con educación no se pueda arreglar de regreso, solo dos lanchas querían traer a todas las personas que estaban en la playa porque al final como un poco más a la derecha habían otras más y, y terminaban siendo como 30 personas y la gente se empezó a molestar porque decían que no, o sea, si vinieron de 5 o de 8 por lancha ¿por qué tenían que regresarse de a 15 o hasta más? y obviamente los lancheros lo hacen por ahorrar gasolina pero se supone que si tú sacas tus costos y tú cobras lo que decides cobrar que son 10 dólares porque no haces la cantidad de viajes o sea si tienes a una pareja ok pero si ya tú vienes con la lancha de 8 personas porque tienes que regresar con 15 o 16 no tiene sentido pero bueno un poquito de educación oportunidad de mejora críticas constructivas no hacemos esto por mal a mí nos encantaría que el servicio fuese muchísimo mejor y que muchas personas más vinieran no solo los fines de semana sino durante semana porque el destino está, Isla Larga es precioso, hacer snorkel en el barco hundido es hermosísimo, la cantidad de fauna que puedes ver es muy muy bonita, así que un poco de educación y todo va a ser muchísimo muchísimo mejor. La calle que está justo al lado, si sí está toda pintadita, bonita, es la calle principal por donde normalmente pasan los carros. Así deberían estar todas las casitas, así. ¡Qué belleza! Esto está muy, muy lindo. y la habitación está en la terraza, miren qué belleza y por este lado está nuestra habitación, es la número 13, adelante una cama matrimonial, aquí tenemos una cama individual ya bajamos todas nuestras cosas, ya usamos el baño, no va a estar tan organizado pero eso sí, las toallas deliciosas, agua caliente 
aire acondicionado funcionando perfecto, todo impecable. Pedí un pescadito a la marinera con calamares, camarones, hasta mal de ojo en su salsita por encima, aguacate y vegetales. Yo me pedí un puré de papa con ensalada mixta y un churrasco al ajillo. Buen apetito. Buen apetito. A manjar. Miren esta delicia que está detrás de mí. Comimos espectacularmente delicioso y todos los platos están entre 8 y 12 dólares. Me pareció que están a muy, muy buen precio. Además de que estaban sustanciosos, ni pedimos postre porque quedamos súper full. Miren, la Casa Rosada es la única posada que está frente al puerto, frente al muelle. Todo lo demás que ven son restaurantes, este, pizzería, comida del mar, etc. Y hay otra posada que está en la calle de atrás, pero en esta calle es la única que está frente al puerto. Eso le da una ubicación privilegiada, de verdad que sí. Miren, miren qué bonito. Aquí la gente como que hace ejercicio, pasea a sus perros. Esta calle está muy, muy linda. Nuestra habitación es esa que está allá arriba, en la terracita que... Les mostramos hace un ratico. Primera vez en mi vida que vengo a Puerto Cabello y estoy fascinado. Todavía nos queda otro día y medio por acá. Así que bueno, quédense viendo y si todavía no se han suscrito al canal, hagan clic acá y activen las notificaciones. Prendan esa campanita para que YouTube les avise cada vez que tenemos un nuevo video. Buenos días mis locos, hoy es nuestro segundo día aquí en Isla Larga Decidimos volver para hacer mejores tomas debajo del agua del barco, las de ayer nos gustaron tanto La verdad es que estábamos fiebrudos por seguir haciendo snorkel Ayer dejé la mitad de los equipos en el carro Y dije quiero estar como... Bueno, coincidimos en que queríamos disfrutar un poco más de esos barcos hundidos Que están espectaculares Y volvimos Pero sí, llegandito estrellé el dron en el agua O sea, esta vez se estrelló solo A diferencia de los roques Esta vez el dron literal se volvió loco y se fue solo contra el agua y ustedes dirán, sí, 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 está bien, lo mismo dijiste los roques. No, no, los roques fue 100% culpa mía. Pero bueno, el hecho es que decidimos venirnos otra vez. Miren, instalamos la hamaquita ahí. El clima sí está más despejado. Ya se está nublando un poquito, pero cuando llegamos estaba súper, súper despejado. Y bueno. Entre es... tantas cosas se nos olvidó sacar la GoPro y grabar. Pero sí hicimos las tomas otra vez del barco. Llegamos, yo llegué hasta 7 metros. Niñita casi llegué, 8, casi niña. 8. Niñito llegó a 10.5 metros. Disfrutamos muchísimo. ¿Saben que está muy, muy bonito. Estamos fiebrudos con la apnea y con bajar y con poder ver todo lo que está allá abajo. Y en verdad, este barco hundido tiene demasiado potencial. Nos dio como un poquito de coraje que cuando llegamos vimos a pescadores en sus lanchas prácticamente encima de los barcos pescando. Y es como, no tiene sentido Primero porque nos acaban de decir que en los parques nacionales está prohibido pescar Y en segundo lugar, no tiene sentido como eso que es el atractivo turístico Bueno, si no principal, secundario, porque en verdad la playa también es muy bonita Le quiten la fauna y prácticamente lo, lo dañen O sea, si la gente va a pescar para allá, los pocos peces que quedan se van a espantar de los humanos y, y cuando no. la gente vaya a hacer snorkel no los van a poder ver, no van a poder disfrutar de la vida marina. De hecho, yo ayer vi más peces que hoy. No sé si algo tuvo que ver el tema de la pesca en la mañana, no lo sabemos, pero sí es algo que se tiene que tomar en cuenta. 
Cuando tú llegas al puerto hay un señor de emparque que te revisa la cava para que no traigas botellas, eso me parece súper bien. Sin embargo, he visto demasiadas chapas en la orilla, así que alguien tiene que lograr traer las botellas. Entonces creo que eh, la revisión debería ser un poco más exhaustiva y también debería haber alguien aquí protegiendo los naufragios para que no venga pescadores y hagan de la suya. Miren qué locura, ya estábamos recogiendo porque nos vinieron a buscar y el bolso empezó a echar humo, pero humo loco. Y claro, yo había guardado el dron con la batería, pero no le había puesto la batería, sino que la había dejado como sobrepuesta. Y me imagino que encajando todo en el bolso para guardarlo, se encajó la batería y que yo ni siquiera esperaba que funcionara, pero bueno, como que hizo otro corto ahí y empezó a prenderse en candela, literalmente. Uf, mira los muchachos, están ahí eh, jugando, bueno, no jugando, lavando el dron. Mira, no, esa batería ya no va a salir mal. Intento, intento sacarlo. Miren cómo está ahí pegada, pegada. A ver, Maico. Eso es sulfato allá adentro, eso no va a salir. Está quemando todavía, eh. Se sigue quemando, ¿verdad? Mira cómo hierve aquí este lado. Miren cómo bota humo, eh. Fue lo que decidimos hacer para parar la hemorragia, porque al parecer la batería está botando el ácido, no sé qué está haciendo, pero lo sacábamos del agua y seguía y seguía botando humo, una locura. Así que bueno. Mis locos, ya volvimos de Isla Larga, bañados, cambiados. Habíamos pensado en recorrer un poquito más porque nos habían dicho que vayan a Guayquiquí o vayan a Patanemo o vayan a la misma Playa La Rosa, pero nos buscaron tarde los lancheros, se nubló el clima y bueno, el desánimo que nos generó este peluchito hizo que decidiéramos quedarnos en la posada. Pero si tendremos otro motivo para volver a Puerto Cabello, es un lugar muy lindo, está muy cerca de Caracas. Nuestras aventuras continúan por Venezuela, sigan viendo este canal, suscríbanse y coméntenos qué tal les pareció lo que pudimos hacer por ahora. Además, comenten a qué lugares tenemos que ir, aparte de los que les mencioné ahorita porque he estado leyendo el DM en Instagram y nos han estado dando muchas recomendaciones. Déjenlo por acá para que cuando nos animemos a volver tengamos una lista infinita de cosas por hacer. Nos vemos en otro video. Yeah.